Последние секунды правления Януковича чеканят выстрелами снайперы. Вот так истекает время пророссийского правительства вместе с реками крови в океане народного гнева. Радость победы сначала захлебнется в войне на Востоке. Чуть позже тонет в новых коррупционных скандалах. Два года ожидания и ни одного существенного шага в расследовании убийства Небесной Сотни. Прошу звільнити мене із займаної посади із органів прокуратури за власним бажанням. Таке бажання обґрунтовано тим, що нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука, а будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури – Відразу і показово переслідується. Два роки Віталій Касько був замген прокурора. Прийшов на волні революції, уходить в воєнному штормі. Прокуратура наразі – це мертвий орган, але залежність і ефективність роботи ЕКО вже ніхто не вірить. Він представляв Україну в Совєті Європи. Без лишніх совєтів випригує з поїзда, мчащегося в бездну. Йому нечим підкріпити свої слова. А голословним обвинением в адрес свергнутого правительства западные партнеры, похоже, больше не верят. Розвалені и затягнуті криминальные провадження щодо колишніх високопосадовців – це найбільше розчарування як українців, так і наших іноземних партнерів. Спустя год после революции сбежавшие чиновники начинают выигрывать европейские суды. Сначала Андрей Портнов доказывает, что совесть чиста перед Украиной. Что якобы, будучи заведующим кафедрой конституционного права Национального университета Шевченко, где я трудился параллельно с работой в президентской администрации, якобы я завладел собственной зарплатой в сумме 800 гривен, это 30 евро. Это кинокомедия, а не уголовное дело, но именно за него я в розыске. У меня уже не было санкций. Я из принципиальных соображений продолжил этот судебный процесс. Мне ведь Люксембургский суд давно письмо написал, не хочу ли я отозвать свой иск в силу того, что у меня нет санкций ни в одной стране мира. Следом за Портновым интегрирует свои дела в европейское правосудие Азаров с сыном, Арбузов, Ставицкий, Клюев. И как результат Европа снимает санкции. С сайта Интерпола пропадают даже данные на Януковича. Заходим на официальный сайт Интерпола, вбиваем фамилию Виктора Януковича. Как видим из упоминаний в новостях, последняя новость за 12 января 2015 года. В январе 2016 года появилась информация о том, что Виктор Янукович снят с международного розыска. В то же время в Генеральной прокуратуре объяснили о том, что поступила жалоба от защиты Януковича, и после того, как жалоба будет рассмотрена и по ней будет принято решение, информация или восстановится, или будет снята, если они докажут нашим коллегам, что они действительно преследуются по политическим мотивам. Уже прошел месяц с того времени, информация на сайте так и не появилась. Неужели слова беглецов подтверждаются? Пришедшие на волне революции стоят за убийством Небесной Сотни и поэтому якобы не продвигают расследование. Уже сколько часу прошло, как так вышло, что даже не вылучены были после операции э, речевые доказы. Два года правления евроинтеграторов ввергают страну в войну. Народ нищает на фоне того, как процветает коррупция. Глядя на то, как новые старые лица в украинской политике уничтожают страну, европейцы, похоже, не спешат принимать Ридну Неньку в свой союз. Мы хотим создать эффективную систему борьбы с коррупцией. Мы создали новое антикоррупционное бюро, пользующееся самым высоким уровнем доверия, с абсолютно прозрачным процессом назначения новых руководителей. Оно начнет работу 1 декабря. Но два дня назад делегация ЕС на Украине сообщила, что обеспокоена тем, кто участвует в создании этого антикоррупционного бюро. Точно. Точно. Выходит, живем за зеркалье. Европейцы в Минских соглашениях указывают, на то, что идет военный конфликт на востоке Украины. Украинскому же народу до сих пор все центральные СМИ рассказывают про антитеррористическую операцию. 
Наши власть имущие твердят Западу о том, что разделяют европейские ценности, при этом топчут ногами одну из самых главных норм – свободу слова. Вот как в стране, где победила демократия, могут кидать за решетку десятки журналистов. У меня от 12 до 15 лет. У меня ни один помягший чего вставил не будет враховным, потому что я... Я не вызнаю свои вины. Меня редактора, журналиста, за свободу слова, так сказать, посадили в тюрьму, и я там сижу уже семь с половиной месяцев. Встреч мы всех победим. Звертаемся и просим. Спустя два года тонущий революционный корабль потихоньку покидает капитанский состав. Высшие должностные лица. Вот про непобедимую коррупцию заявляет министр экономики Абрамовичус. Но у меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции. О том, что революционеры на самом деле первые в коррупционных схемах, заявляет одиозный президент Грузии, а нынче губернатор Одещины Михаил Саакашвили. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Все страны знают, что вор вор, который все смекаются. Пока украинцы наблюдают за тем, как нардеп бьет женщину, а в парламенте устраивают бои без правил. Европейцы снимают санкции с тех, на кого новая власть вешает всех собак. Отсутствие доказательной базы, тем не менее, не останавливает вершителей Фемиды в самой Украине. Ну как можно судить человека, который не присутствует на суде и который не может даже не сказать ничего своего оправдания? Как только европейские коллеги усомнились в адекватности украинских правоохранителей, активизируются суды. С завидной оперативностью судьи назначают по два заседания в день, рассматривают дело экс-премьера Арбузова. Суд ставит на положение питания про возможность продолжить судовое заседание, которое заявили защитники. Заявку по питанию на данный час на адрес суду, а что не находило. Про частные заслушания по уведомлению належным чином. Думка прокурора, что до возможности продолжить розгляд справ за отсутствие защитников. Отсутствие адвокатов вызывает сомнения у прокуратуры. Продолжать рассмотрение дела без защиты – нарушать закон. За присутствие захисника, я уважаю разведку на мужчину, за присутствие участия захисника, я его обовязкова. Это заседание по времени совпадает с заявлением прокурора об отставке. Утром Косько выдает прощальную речь где как раз обвиняют следствие и суды в нежелании разобраться с делами свергнутого правительства. В этот же день, чуть позже, судья Печерского суда вроде как отвечает решительными действиями на обвинения. Клопотание старшего следующего группы заступника начальника следующего видела Кравцева Андрея Богдановича произведительно специально до судового расследования криминального проводжения номер 42015 915-0915-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815-1815
За два года Украина побила все антирекорды. Обнищавший народ от новой революции сдерживают информационными вбросами. Просят не раскачивать лодку. И так наше судно трещит по швам. Надо безбожно, безкарно грабуя краину. Они думают, что мы, мы которые прошли Майдан, прошли фронт, будем молчать. Мы не будем молчать. Вот только в агентов Кремля на каждом углу уже мало кто верит. Агенты Кремля. Агент Кремля. Агенты Кремля. Агента Кремля. Агентуры Кремля. Агентура ФСБ. Научившись воевать, украинцы обещают, что в этот раз этой власти не удастся убежать из страны.